heter Marta Ris och idag ska vi lage en piano med mikrobit. För att lage piano tränger du en mikrobit, två dubbel A-batterier och batteripacke, sex 22 mega ohm motståndare. Du tränger en uppkopplingsbrett eller breddbord. Du tränger också en breakout board. En breakout board brukas för att få enklare tillgång till kontakterna på mikrobiten din. Vi kommer också till att tränga ledningar för att koble in samman på uppkopplingsbrettet. För att lage selve piano tränger vi aluminiumsfolie, krokodilklemmer och sax och lim. Vi kommer också till att tränga en höjtaler för att spela av ljud. Tangenterna har vi lagat vid att kutta ut bitar i aluminiumsfolie i riktig storlek och koble dem med krokodilklemmer. Lim den fast i ett papperark. Vi tränger oss att kutta en rundning som vi koblar till jord. För att spela på piano må man hålla jordinspunkten med den ena handen och trycka på tangenterna med den andra handen. Vi har två olika typer pins eller tillkopplingspunkter på mikrobiten. Den ena typen kallar vi för analoge och den andra typen kallar vi för digitala pinner. Analoge pinner gör att vi kan läsa eller skriva värden mellan 0 och 1023. Men de digitala pinner gör att vi kun kan läsa eller skriva värden 0 eller 1. Man kan tänka på detta som att ett analogsignal är som när vi läser temperaturen på ett termometer hemma, men de digitala är som en bryter med kun de två möjligheterna av eller på 0 eller 1. Pinner 0, 1 och 2 som har markerat metall på mikrobiten är analoga pinner. Pin 0 ska vi bruka som output för att spela av tonen. Sedan vi önskar att ha fler tangenter måste jag bruka digital pinnen till mikrobiten också. Vi ska bruka pinner 8, 12, 13, 15 och 16 som är digitala pinner. De digitala pinnen är vanligtvis kopplat så att en intern motstånd i mikrobiten trekker pinnen mot 1 eller 0 när pinnen är utkopplad. När pinnen trekkes mot 1 kallar vi den pull up och när pinnen trekkes mot 0 kallar vi den pull down. Vi vill att värdet till pinnen blir 0 när vi håller på tangenten och jordinspunkten samtidigt och att värdet är lik 1 eller. För att värdet till pinnen ska vara 1 när vi inte tar på jordinspunkten måste vi ha ett motstånd som trekker pinnen upp, en pull up. Tänk nu på dig själv som en bryter. När vi håller på en tangent som är kopplad till en digital pin med den ena handen, medan vi håller på jordinspunkten med den andra handen, så har vi introducerat en ny motstånd i parallell i kretsen våres, alltså oss själv. Vi vill nu att värdet till pinnen ska gå från 1 till 0. Detta sker kun, om det är enklare att bevega sig från pinnen till jord genom oss, än från pinnen till 3,3 volt genom pull upp motstånden i kretsen våres. Människor är inte så väldigt gode till att leda ström, där som vi läser av hur stor motstånd är det genom kroppen våres, med en multimeter ser vi att det ligger ett sted mellan 3 megaohm och 10 megaohm. Då må vår pull up motstånden här uppe bli ganska stor. I detta tillfälle har vi brukt 22 megaohm. Den färdiga rättsschema ser slik ut. Nu ska vi skriva kode för att spela av ljud när vi trycker på tangenterna våres. Vid start sätter vi den utkopplade värdi till de digitala pinnarna våre till varken hög eller låg, alltså ingen. Detta vill säga si att mikrobiten inte ska koble pinnarna höga eller låga med interna motståndare, sedan vi ska koble till motståndarna själv. I jenta för alltid lägger vi en vis block och lägger till så många vis ellers som är nödvändiga. Vi kan starta med de två analogpinnarna vi ska bruka. Här kan vi bruka kontakt P1 tryckas för att checka om vi tar på tangenten. Hvis vi tar på tangenten kopplat till P1 vill vi spela en c tone vi vill också visa vilken ton vi spelar av på skärmen till mikrobiten. Så vi visar en C. 
Vi gör det samma med kontakt P2. För de digitala pinnarna är er det lite annorlunda. Här vill vi checka om digitalpinnarna våra är er det som kallas logis lav, alltså checka om de är er lik noll. Där som de är er det vill vi spela av en ton och visa vilken ton vi spelar av på mikrobiten. På pin 15 vill vi spela av tonen middel B, som på norsk kallas H, så vi skriver H. Helt till slut önskar vi att vi inte ska spela någon tone där som vi inte trycker ner med tangenter. Här kan vi bruka samma block, spel tone. Bara att nu ska vi spela tonen som är er på 0 hertz. Om vi inte har med den sista delen av koden, alltså att vi spelar 0 hertz eller vill mikrobiten spela av den tonen till den sista tangenten vi trycket ner, även om vi inte tar på tangenten längre. Nu ska vi koble upp kretsen vår. Vi koble pin 8, 12, 13, 14, 15 och 16 till vart sitt 22 megaohm motstånd och de ska koblas vidare till 3,3 volt på uppkopplingsbrettet. För motståndarna trekker vi ut en ledning som vi ska koble till tangenterna våras. De analoga pinner, pin 1 och pin 2, koblas direkt till tangenterna utan motstånd. Rundningen vi lagde med aluminiumsfolie koblar vi till jord. Vi koblar tangenterna våras med hjälp av krokodileklemmer. Och nu har du din egen fungerande mikrobitpiano. Tusen tack för att du såg på.